好，欢迎回来，新闻大白话。紧接着我们来关注一下哦，因为现在美国很在意 TikTok， 所以他们今天最新的消息出来是众议院哦。三百六十五比六十五，压倒性的票数已经通过了禁止 TikTok 的法案。那这个票数蛮悬殊的，也就是说，接下来他们希望字节跳动能够退出 TikTok 经营。那不然的话，美国就要禁止这样的一个城市哦。那你看，美国的众议员他们就讲，他说：“哦，我们给 TikTok 一个明确的选择，你要么就是跟这个字节跳动就是脱节，就是他不能够再来管理你；那不然的话，你就是要离开美国。”那这个后果。就自行承担。再来，我们看到裴洛西也出来讲了一番话，说：“哎，我们这样子封掉 TikTok 是为你好啊，是希望你更好啊。”我们来听一下。This is not an attempt to ban TikTok. It's an attempt to make TikTok better. Tick tack toe, a winner, a winner. 好，所以这个话，因为人家觉得说你在扯什么，所以在网络上面还有很多人去恶创、恶搞了他这一番话，觉得说，哎呀，真的美国人很敢讲哦，就是哎，我我打压你还是为你好，所以。嗯，甚至还有一些网友在讲说，自从宣布 TikTok 禁令以来，裴洛西已经可能已经买了很多 Facebook 股票了吧？就是开始在那边酸他，因为大家都知道，之前他不是他先生的这个投资很厉害嘛，所以他只用这个方式来讲。那大陆也有回应哦，汪文斌讲了，他说扰乱的是企业的正常营运活动，损害的是国际投资者对于投资环境的信心，破坏的是正常国际经贸秩序，最终呢必定会反噬美国。自身，而今天周寿资呢，他也要去这个做一些相关的，就是要阻止这个禁令的生效，所以现在看起来可能还有一番拉扯啦。那再来，我们看一下这个禁令背后，人家讲说恐怕藏着是美国的阴谋。那这个参议员就讲讲说。哎，你们这个美国，我们自己一直在那边骂中国大陆独裁哦，结果我们现在自己做的事情，不是比中国大陆更独裁吗？那我们是要小效仿这个中国大陆吗？这是从他美国的观点来看哦，他觉得说，哎，这样子我们自己主打着民主，为什么去做这个我们觉得哦是独裁的事情呢？那微博的网友就讽刺啊，他说。白宫安全顾问苏利文毫不掩饰地说：“我们不是禁止 TikTok， 我们是要让 TikTok 成为美国的公司哦，就是这么公然，就想要把它抢过来，因为你很棒，所以不好意思哦，我要把它变成这个美国的公司。这个我们其实台积电是不是也有一点这种感受？哎，你太棒了，所以必须搬来这边。那再来看看，还有的网友是讲说，美国想要透过法案直接把 TikTok 勉强过来，这样有两层好处。第一呢，所有的媒体就统一受到美国的基因。”阶层的控制了，不会让老百姓看见不该看的东西。第二，强调了一个超级赚钱的网络公司哦。如果 TikTok 变成了美气，那它的股价一定是万亿等级，会变成美国股市新的成长龙头啊。那这个恐怕才是这个美国在算计的一个原因哦。那你看看拜登的团队，他其实入驻 TikTok 才一个月的时间哦，现在 TikTok 就被美国紧逼打压。华尔街日报就披露了，说这个实际上，美国的政府跟两党议员一直在幕后悄悄地推进 TikTok 的立法行动，尽管美方一直打着国家安全的幌子哦，对中企下黑手。那美国的政客却坦诚，特别是在这个以巴冲突爆发之后啊，他们看到 TikTok 上面的一些影片，啊，觉得说哦，对他们很不利哦，因为这个立场上面比较轻。巴勒斯坦的话，呃，这个影片的观看数量比起亲以色列的观看数量比例非常悬殊，是六十九比一哦，所以越来越多人可能借由短影音，呃，认识了这一场以巴战争，就发现就是，哎，好像站在巴勒斯坦那边人比较多，那他们觉得说，哎，对于他们现在。呃，拜登的立场来说就很不利，所以他们就觉得应该要推进打压 TikTok 的行动，这是一一大转折点哦。啊，另外我们看看，现在这个之前不是有这个美国的美军亲生嘛？那他的朋友就讲说。其实哦，美国卷入大多数的冲突都不是为了推进民主跟自由，而是为了美国自己政治的、经济的利益哦。所以他们认为，没有战争是一场好战争，就是战争都没有好的啦。那战争必须要结束，而且他说，很明显的，站在以色列这一边已经越来越不受到美国人的欢迎了。还有，甚至有美国的记者、哦、痛批拜登，就说他让我感觉当一个美国人有点羞耻。我们来听听。
I mean, look, Joe Biden is a genocider. He's a criminal. He's sitting there eating ice cream, pontificating on, oh, maybe we can have a ceasefire next week or perhaps the week after. It's an abomination as 2.3 million people less now uh, since so many scores have been killed. Uh, but starvation has taken hold, George, and we know that dropping a mere 28,000, I think, aid packets, food packets, as bombs are also simultaneously being dropped while people are starving to death. What does that do? It's a drop in the bucket a pledge to stop arming this genocidal apartheid state. I'm embarrassed to be an American. I'm embarrassed that this is the political representation. 好，所以其实越来越多美国人对于现在支持以色列，然后在这场以巴战争里头，好像扮演一个种族灭绝角色，越来越不以为然。在奥斯卡的会场外头哦，也有很多就是支持巴勒斯坦人的这样的一个组织，在外头声援加萨。那他们出席这样子的这个，我们来看画面哦，就是很多明星的车队也被迫要逗留、停停止下来，因为他们在这边民众围堵这个会场外头，当然是为着要声援哦。那甚至还有奥斯卡的得奖导演哦，他也致辞，他讲说：“我们今天站在这里，强烈的反对以色列人对巴勒斯坦人的占领。”劫持以及屠杀，这一场占领使得众多无辜者卷入冲突、哦，所以他也是在发表感言的时候声援了加萨。那他自己本身是犹太人哦，所以他也是选择说不能站在这个完全站在以色列的立场，应该要多听听加萨这边的声音。首先，我们来请教一下谢老师怎么看这个美国为什么这么忌惮 TikTok？ 因为 TikTok 事实上在美国有一点七亿的用户，美国也不过三点四亿人嘛。对，七一半的人，而且这里面大概都是年轻的。对，哎，对，就对美国的现在跟未来哈，影响力比较大的。那这个 TikTok 不是指不是华为手机啊，华为手机只是一个工具而已。TikTok 事实上是进入你的眼眼睛，进入你的脑袋里面去，从你耳朵听进去的东西，它会改变一个人的思想思考状态的，它会把你的观念都可以都可以影响的。那这个你要你要知道，美国的霸权最重要，除了他那个拳头以外，就他控制你脑袋里的东西。像我们现在台湾会问一些问题，哎，美国不是讲自由民主吗？为什么会做这个做那个？你的前提就错啊！美国什么时候讲过自由民主啊？哎，自由民主是美国人告诉你他讲自由民主，嗯，是美国人把这个观念塞在你脑袋里面，你才知道他他你你以为他自由民主啊？其实他一点不自由，一点都不民主。哦，对，我在美国生活很多年。我是生活过，我才知道被美国人洗脑多厉害、啊。我们现在不只是台湾人被洗脑，中国大陆人被洗脑，全世界人都被美国人洗脑。这是什么？第一个，它有平台，对不对？那 TikTok 就是一个平台，所以美国人深知到这个东西的厉害。哦，现在有一点七亿的年轻人都 TikTok， 里面东西如果中国大陆再稍微再再影影响一下，美国人对中国的观念会改。美国人对自己的看法也会改，美国对这个世界的看法也会改，那是他最怕的。所以这个 TikTok 是非进不可。我是劝 TikTok 的当局哈，基本上不要挣扎了。你看众院这个投票比例啊，基本上四百三十五个议员，五百三十二比六十五。我前面不是说 TikTok 叫这个民众去打电话没有用？我说到众院到参院也是一样。这个有关于美国霸权，这个哈比这个华为影响力更大。对啊，必要必要置于死地。可是呢，我是觉得 TikTok 基本上啊，就跟让美国人年轻人自己去看看美国教育他自己人认为美国是一个自由民主国家哈、啊，他们是怎么样作为的，他们自己去亲身感受一样，自己去痛一下。除了那一千一点七亿一点七亿美国人，他们在每天啊沉迷在 TikTok 之上，嗯，还有四五百万美国人靠 TikTok 赚钱呢。对。对，所以不要把这个公司变成美国公司上美国人的当，哦，不要把这个公司基本上就撤出来了，就不要玩了，对不对？我就我怎么可以把我的公司就变成你的公司？这明明我的公司，我为什么要跟我的公司划划划划分界限？所以有这种这种不是就是强盗吗？美国国家做强盗，抢人家的公司，你就摆明了你就是个强盗，对你去抢，可是我就我就好。你到时候把我禁掉，我也不要，我也不要跟我自己的公司卖掉。嗯，然后呢
。可是我告警告你，你不要搞这些什么剽窃我的智慧财产权。呃 ，TikTok 你不要搞个美国版的，在里面继续搞，让全世界先睁大眼睛看，这个才会哈。我觉得啊，还可能有些收效啦。你其他方法，你去再参加美国的这个国会的听证会啊什么，基本上我觉得不会有什么用啊。那所以就是说，这个是一个美国政治，美国的霸权哈，你真的威胁到他了，嗯，所以这个 TikTok 在美国活不下去了。嗯，我看到他竞争对手是 Trader， 就是他整个界面上面都是在学 TikTok，、嗯、但是整个使用上面，因为川普的这个账号是在 Trader， 嗯，影响力上面就是不如 TikTok， 所以他们当时本来就是要打 TikTok， 所以有这样子哦，我就干脆复制一个跟你很像的，但是发现还是影响不了，所以我索性还是转头回来、嗯、再把 TikTok 想要抢回来。我们来问一下杨老师，我们先说哈，这真的是一个话术。包含那个苏立文，包含很多美国的，就是刚才，呃，包含就是佩洛西。我们只是让让 Tita 更好，我们要让 Tita 变成一个美国公司，不可能。嗯，可可可可口可乐到哪买某一个国家，国家说不行，我要把你变成我的公司。可口可乐会把它的配方让出来吗？麦当劳会把它的做法让出来吗？不会的。但因为它是实体的东西哈，所以它只有退出市场。可是 Tita 一方面。中国大陆自己有法律规定啊，你那个核心技术不可以转让卖出的，这是他不会做到的。嗯，第二个是他不可能把这个东西交给另外一个美国公司，啊，所以现在美国这个国会在做的就是要把 TikTok 赶出美国，但是赶不出，因为就算你两院都过，拜登宣布，然后呢法律案也都赢，可是呢，年轻人可以透过这个翻墙啊，嗯 ，VPN 的方式啊。对不对？还是一样，一点七亿人在使用，千万不要小看。那他的理由是什么呢？只是因为抗中反中吗？为了才不是。为什么？因为二零二二年 ，Tita 已经跟甲骨文公司签约，让甲骨文在美国德州奥斯丁设立他的所有的资料哦，云端的资料都放在奥斯丁，他叫奥斯丁计划。所以过去这段时间没有针对这个问题 ，Tita 哦，抱起这样子的一个风潮。那为什么？各位，关键就是第一个 ，Tita 越来越大；第二个 ，Tita 在上面可以看到最完整的加萨新闻。嗯，犹太集团受不了了，华尔街的这些政客受不了。啊，你去看所有的美国的媒体都有报道，反就是这些支持以以色列的这些团体哈，都支持这个把以这个 Tita 给禁掉。然后呢，在去年都有报道。美国人年轻人很喜欢的一个媒体叫 V O X， 说 t i t a 其实有关于巴勒斯坦跟加沙的报道，只不过是报道事实，并没有去刻意引导，他只不过没有像其他的平台一样去做这个禁止或者是做这些检视，哦，所以呢 t i t a 变成一个在等于是对美国华盛顿的政策、以色列政策以及加沙的这个大屠杀一个最大的这个大家的资讯的平台，嗯，哦，所以这个是他们受不了的地方。然后呢，看到七百万个小生意在上面越扩越大，然后都带货这些东西，这个会影响到美国主流的这些企业，对不对？然后呢，也会带来更多中国的这个商品，以及年轻人不再受到主流媒体的控制影响，这个其实是一个很重要的关键的。所以我觉得，呃 ，TikTok 还是要去争了，因为怎么呢？二零二三年的时候，那个蒙塔纳政府就进，就是 TikTok， 后来。就这个这个就是说，这个法院呢，说这个不合宪啊，所以最后如果川院敢过，拜登敢签，因为你不要忘你选举你不要年轻人的票、啊，然后呢，这个司法的问题一定可以啊走过，除非美国司法都认为这个合宪，那我也就认识美国了。所以我觉得其实这个该争的还是要争，但真正问题不止在抗中反中。嗯，好，永平姐。这个 TikTok 在众院呢，以压倒性的这个比数哦，三百五十二比六十五票呢，美国是非常不民主的，而且完全不遵守呃这个商业自由的这种标准呢，去干预一家公司哈，然后呢，要求这家公司的母公司必须把它的股份卖掉，卖给美国。我觉得做这种事情，第一个真的让全世界都瞠目结舌，觉得你美国。过去你所有讲的价值呢，毁于一旦以外
，美国的程序还没有走完。他众院通过之后呢，他必须送到参议院去表决。那参议院表决，如果两院都通过了以后，才有总统签署法案，这件事情才会成真。好。那现在参院有没有变数呢？坦白说，参院是有变数的。为什么？因为呢，自己虽然在二零二零年哦，当时美国总统川普在位的时候，他曾经也打算进过 TikTok， 也讲过这个博爱的问题。可是呢，他并没有真的把它进成功。之后，现在他为了跟拜登啊竞争，而且呢，川普很多的年轻选票呢。反而他发现也在使用 TikTok，、嗯、所以现在的川普一改他的立场、欸，他反对这个众院通过的这个法案、欸，他说不可以，不可以禁止，年轻人很喜欢，我们要支持年轻人。他现在采取这个立场，嗯、就他一采取这个立场呢，参议院因为因为超级星期二已经过了，川普的提名呢势在必行、啊、美国今年总统大选呢是一个川普跟拜登的 rematch。呃，重新来过的一场竞争。那现在川普转变立场了，导致呢参议院的川粉、共和党的支持这些人呢，他们到底怎么投票？因为非常有一个可能性，就是刚才杨永明教授讲的。首先呢，如果真的被拜登签署法律了之后， TikTok 还是可以诉求法院、嗯，那诉求法院不但可能面临赔偿，以后那如果川普，川普现在当选总统的机会比拜登高哦。如果川普当选了美国总统，他又恢复 TikTok 的营运的时候，那美国岂不是又要赔更多钱？嗯、所以这些变数呢，会造成现在在。就在参议院里面的共和党，包含领袖，包含共和党的很多支持川普的人，他们不晓得该怎么投票。那所以这件事情还有变数。嗯，嗯好，我们先休息一下，广州忙回来。好，美国除了打压 TikTok 之外，其实华为也是他们的眼中钉哦。现在感觉上面要制裁华为，可是却又开了一个后门。哎，说这 AMD 超微不可以卖，那谁可以卖？ Intel 可以卖，哎、欸，还有这种差别待遇哦，所以这个 AMD 就很气啊，就讲说你这个美国政府也是太差别待遇了吧？那所以再来我们看看，现在华为哦一直被大家所瞩目，因为他们这个三奈米据说也要问世了，而且呢，他们还有望超越三星，变成折叠市场的一哥。最近大家在讨论的两款手机哦，就是华为的 Pocket Two 以及这个这个折叠机哦，这两款折叠机。这个 Mate X 5这两款都在抢市啊。那三星的话，最近没有新产品，所以陷入了一场苦战。感觉上面，现在华为因为不断的出货大爆发嘛，已经拿下了这个四成的市占，超越了三星，已经变成了折叠机，现在全球的霸主了。还不止如此，华为同样也有这个电动车哦。那还有人在网上。有流传于承东啊，这个其实是这个有一两年前的事情啊，但是网络上面讨论很热烈啊。他在路上碰到了 Tesla 的车主，停车停不好还擦撞，那结果他就说，哎，不然来买我们华为的哦，来听听。撞上了，小姐，撞上了，哈哈，撞上了，撞上了，哈哈，应该有开 M 五，自己停车就可以搞定，对吧？真撞上了，这个应该开我们的这个。冒 M 5就没问题，这这个自动泊车不行，哈哈，没开了 M 5就搞定了，哈哈哈哈哈。买车，我看华为的 M 5呃，只有自动泊车，不用你自己搞，哈哈哈哈。对，所以这个影片在网络上面流传，大家想说，哎，这其实华为很懂得怎么样去行销自己哦。这样的一个影片在网络上流传，也达到了一个宣传的效果。除此之外，我们来看看任正非哦，他也提到了这个孟晚舟事件，使得华为现在变得更强大了。我们来听一下。
哦，这没有，这不用听了，是不是？好好，抱歉。然后再来，韩国的晶片现在也是遭受到中美的夹攻。那我们看看这个三星啊、SK 海力士哦，他们现在停售了二手半导体的设备，因为怕得罪美国，所以没有办法卖给中国大陆哦。那知情人士讲说，他们就是担心这个晶片设备落到不正确的去处哦，那这个可能会跟美国的关系出现一些问题。那韩国政府真的是左右为难，因为美国不断在加强力道，就是点名。说韩国这些特定的企业不可以对中国大陆出售半导体的设备，但是呢，知情人士又来讲了，他说美国想要的真的很多，因为韩国政府虽然了解美国的立场，但是他们也必须要考虑到他们的国家利益，也就是说这些企业也必须得要活下去，所以他们担忧如果对华出口管制措施的话，会使得这些半导体产业的竞争力产生不利的影响，因为他们接下来哦，他们这个半导体设备的技术水准本来就不及美日荷兰哦，如果出口也就是。说市场上面也受限的话，那接下来他们怎么样在这个市场上面有一个正确的一个正向转动呢？因为没有这样的一个销售，就没有资金可以继续来研发嘛。那韩国的中央日报提到了，因为美国在技术控制跟出口的限制哦，韩国正在失去大陆这个巨大的半导体市场。那其实现在。这个中韩关系真的也是蛮紧张的，除了晶片的事情之外，其实像是汽车产业哦，或者是一些跟中国大陆重叠到的产业，中国大陆现在都已经选择用国货而不用韩国的这些产品，所以韩国的这种出口量一直在下滑。中韩关系越来越紧张，也反映在这个破幕这件事情哦。因为他们现在带动起，嗯，在韩国他们上映之后，这个电影啊、哦，票房狂飙，二十多天的话已经突破了八百万。那他们就是，呃，里面有这样在脸上写上汉字这件事情，还变成了一个流行的。风潮，结果大陆网友就看不懂啦，因为在这个我们中国人来说的话，在脸上写字其实是一种罪犯才会有的这个情况啊。他们说这个墨形或是叫做金形啊，那你去了解一下，通常是罪犯才会去这样写字啊，你怎么会变成一种流行呢？所以还有人在那边就是用这种 P 图的方式，就是说把他们的明星全部都 P 上一些奇奇怪怪的。汉字，所以这个让大家觉得很很怪异啊，怎么会变成一种新的流行？那再来，我们看看，现在竟然还有韩国的作家讲哦。讲说呢，这个汉字哦，不是中国人创造的，是我们韩国人创造的。这大家都听不懂了，怎么会是韩国人创造汉字呢？因为韩国现在的字都是圈圈呐、啊，什么框框啊，什么直的、横的这样子，也没再用汉字了。所以大陆的网友就就讲说啊，地球都是韩国创造的啦。那既然是你们创造，那不如你们首尔改回汉城吧，汉字嘛，是吧？那我们来问一下季老师，季老师怎么看这个华为不受制裁影响？对，华为不但不受制裁影响哈，最近我想媒体都在报道，华为马上有一款新的晶片，叫哈这个哈呃九零一零晶片哦，这个九零一零就是它是三纳米的，那现在就是说华为这个 Mate 六零 Pro 用的是九九千啊，叫这个华为九千，这个这个晶片哈，它是七纳米的。七纳米，事实上的话，以现在大陆的这个哈，比如说中兴还有几家这个晶片生产商，他手上只有所谓的深紫外光机，没有极紫外光机哈，嗯，它已经是令人感觉很意外了。因为通常你要这个有极紫外光机哈，你才能够生产七纳米，你七纳米以下的晶片。那中国大陆在没有这个哈极紫外光机这样子的个这个器材之下，这个机器之下就可以生产出七纳米，已经让人家跌破眼镜了。可是呢，上个月美国的很多相关的专业的杂志还说，中国大陆尤其是中芯半导体啊，已经成功哈、啊、可以制造五纳米的晶片也就是说，用啊、呃、深紫外光机而不是极紫外光机哈、啊，就可以生产出五纳米的。可最近最新的新闻是。这个华为啊、呃，手机哈、啊，要要要要生产的九零一零晶片哈、啊，事实上就是说它已经设计出来，那它是三纳米的，而且制造上也没问题，所以就是说设计本来就没有问题，晶片设计本来就没有问题了。那制造的话，如果中国大陆能够制造到三纳米的话，那就反映出来美国的所有对中国大陆的这种哈、啊、所谓的晶片禁运也好。还有啊，制造晶片的各种设备的禁运也好，都落空了嘛，都落空了
，所以本来就是说，呃 ，Mate 六零 Pro 这只手机出来的，用的是九九九千晶片的时候啊，那个时候美国就已经极为震撼了。然后成篇累牍的专业报道，想要知道怎么生产出来一个七纳米的、嗯，我明明把它的这个生产设备都扣住了，怎么还制造出来？嗯、那现在连三纳米都制造出来了，所以呢，如果是确实的话，那那个哈，美国的这个哈，美国的商业部哈，雷蒙多哈，可以说哈，可以下台了，他所有的努力都白费了。当然，我们还是拭目以待了。不过，我觉得光一个。Mate 六零 Pro 的哈，麒麟九千啊 S 晶片啊，这个生产出来七纳米晶片，就已经证明美国是白忙一场了啊。那是不是会继续白忙呢？就看现在讲的所谓麒麟九零一零这一款晶片，三纳米晶片是不是到时候正式的问世？嗯，好，请叫杨老师。我们看在就是川普的贸易战、科技战，拜登加码之后呢，似乎就是说。供应链，尤其是科技产品，哦，半导体这些先进制程要变成两个供应链，不管你把它叫脱钩也好，还是叫去风险化也好，很清楚。你看，连这个二手剩下来的这个机器都不可以卖，那二手一定是比较旧款了，而且是大概都是比较就成熟制程，就算是先进制程的话呢，它也是前一代，那但是呢都不可以卖，它就是要把美国所主导西方的这些制程呢。也他认为是半导体的先进制程，跟中国大陆在做的完全切割，叫做两个半球化了。对，以前是一个全球化，大家国际分工，然后呢，你做你专长，我做我专长。那我可以买你的专长的东西，台积电的这个晶片，那当然可能是 Intel， 可能是就是说这些设计的哦，然后我来用，我来做制造。其实大家很高兴呢、啊，可是现在不一样，现在变成两个半球化。再执行下去，各位，可是你往回面看哈，没有不要多久，二十年、十年，只要中国大陆进入到的工业制造领域哈，到后来他如果一旦做好了、做成熟了，这个全球的市场大概就是他的了。他不只是寡占，他甚至会变得独占。哦，那你看看，比如说太阳能板、电动车、电池、华为、立讯，是不是这些厂、这些领域，更不要说里面。有好多好多中上下游的一些材料，然后器材设备，只要中国大陆一进去，因为它能够制造出来，它的工业基础、它的群聚效应没有问题，它的市场也这么大，然后呢，它还可以行销你西方以外的全世界，甚甚至西方要跟它买。所以呢，以制造能力、以成本控制、以创新而言，你到后来，其实这个市场你必须要拱手让给他的。你在本来好好的一个全球化的国际分工体系里面，你可以做你专长，然后投资你的这个研发，在你往更先进的去走，对不对？但是你不这么做，你逼着中国大陆必须要去这个穿建国，呃，拜富华，呃，拜振华，然后逼着他要去走自己先端的东西，那他会不会做得到？只是时间问题。所以到后来啊，很多领域都甚至包含半导体，很可能会变成中国主导。那你会怎么办？你只好政府去设。设限、管制跟国安的东西，一定要用高成本，你自己做的，养了一批没有竞争力、不控制成本，然后呢，创新又弱的这个企业提供你的国安，到后来其实是对你的国安最大的伤害。所以我觉得，其实美国这套思维哈，就非常短线、政治取向，而且是一种民粹的政治这种这种所谓的科技产业的思维。这个不要多久，我觉得十到二十年，你就看到。我所讲、我所预言的情况会出现。嗯，好，请教永平姐。今天我们又来讨论到韩国的问题哦。我是也很认真在追韩剧的人啊，所以我对韩国的文化呢，也因为追了韩剧，所以我就去读了不少韩国的历史啊、哦。我对他的文化呢，一直有一种困惑，就是说他他是一个呃，因为文创产业兴起来，他相当的自豪。可是另外一方面呢，他根深蒂固在面对中华文化源远,远流长的时候，他又是一个显得很自卑的文化。那我觉得很多的笑话呢，都是这种既自豪又自卑的矛盾心理所引发的，所以呢，才会说以前就出现过说，呃，这个中医啊、呃，跟中药呢，其实都是含药。
哦，韩裔也是韩国人发明的。然后呢，什么孔子呢，也是韩国人。呃，说什么中秋节呢，也是韩国人先有的。结果最离奇、最离奇的，我真的是真的打死我都想不到的，竟然可以说汉字。我们现在用的这种这个这个正体字，竟然是韩国人发明的。那我真的很想问一个。你如果你真的认为汉字这么重要，对你韩国发明是这么骄傲的事情，那为什么日文到今天还留有那么多汉字的使用？嗯、可是你韩国呢，却全部在这个大概二三十年前开始呢，全部取消汉字，完全全部用韩国的拼音字。嗯、你知道以前我们早期去汉城时期，你还看得到路标有一些。欢迎收看《新闻大白话》，我是主持人翟轩，马上欢迎一下这个阶段加入我们讨论来宾，文化大学讲座教授杨永明。翟轩，大家好。还有前台北市副市长李永平。主持人好，大家好。前大使接文集。翟轩好，各位朋友大家好。好，立刻来关注一下今天最大的一个两岸关注的头条事件哦，就是金门海域又再度传出大陆的渔船翻覆，那六名的船员落海，两死两获救，两失踪。在今天清晨哦，一个陆籍的渔船“闽龙鱼六一二二二号”哦，那在金门的东定岛的西南一点一海里这边沉没。那船上的六名陆籍的船员都落海了，目前陆。陆方已经救起了两人，在东定岛附近也寻获了这个两具大体，但是仍然有两人失踪哦。那希望这两人也是可以平安获救哦。现在目前就是包含了海巡署还有陆方都是出动了蛮多这个搜救的一些直升机也好啊，或是渔船啊相关的船只哦，都在赶紧在搜救，希望他们两人能够平安获救。那我们来看一下这个海巡署有提到了，该陆船疑似是不明原因在这个现。外水域翻覆，那本署没有采取任何取缔执法的作为，要赶快先讲清楚，因为毕竟现在是一个比较敏感的时期哦。因为很多大陆的一些民众哦，听到这消息都想说，哎，怎么又有这个状况？难道又是被撞翻吗？第一个直觉会有这样反应，所以海巡署赶快做出这样的说明。那另外，海巡署接获通报之后，也出动了四艘船前往抢救。国防部也请空指部啊、舰指部，还有金防部持续在监控当中。陆方也派遣了救援直升机六架次，一艘海救船，还有两艘海巡舰前往执行搜救的任务。就是两岸其实都不敢轻忽啊，当然也是希望这个渔民赶快能够平安获救这个目前失踪的这两位。那现在看起来呢，这个蔡政府是不是只有？邱国正一个人在担忧，他已经好一阵子没睡好了，是吧？因为他上次说没睡好，大家都一直在关注他，怎么都没有睡好哦。那呃，到底台湾对于这个解放军能够抵挡多久呢？今天有委员问到赖世葆委员，那邱国正的讲法是这个样子，我们来听听。请问我们的邱部长，你有没有目标？说最少要打到。什么？或者说我不管万一怎么样，打到一兵一卒，一定要打到赢为止。你说打到，你通通哪怕被歼灭了，你五星旗下的没有插到国防部，我跟你讲，这个仗他白打。邱国正点两点，只要五星旗没有插到总统府，一直打下去。总统府，我讲国防部啊，我讲打下去。我讲国防部，哎，国防部跟总统府在隔壁而已啊。对,對，所以国防部更加重要<笑>，是这样子吗？就是哎。这个旗子有没有插到国防部，竟然是一个认定的标准哦。那如果说真的已经，呃，全民皆兵，或者是已经全面的这样子，呃，已经变成一个战场的话，都不算，都不算这个它的定义，就是都不算。应该怎么讲啊？这很难讲，让他自己讲好了。就说没有插到这个国防部，就算是白打。好，再来我们看一下这个解放军的前行绕台军演啊。日本的这个防卫省他们就讲说，哦，有这个运九啊、轰六啊，还有无人机，现在都聚集在台湾这个东部这一个区块哦。那他们是十二号下午有发现到说，运九的情报搜集机跟两架的轰六穿越了冲绳跟宫古岛之间进入太平洋，同时无人机也在同一个空域。
进行飞行哦。那如同是这种南到北、北到南这样子的一个绕台军演，感觉是一个前行的绕台军演。那当然，大家最近关注到说，李强在这个工作汇报当中哦，就是政府的工作报告当中。消失了“和平”这两个字哦，本来是推进祖国和平统一进程的叙述，那现在换成了推进祖国统一大业，所以很多人都关注到说，哎，和平这两个字不见了，是不是代表说采取的方式会有所不同呢？就有人去问了国台办。那国台办的发言人陈冰华讲说，争取和平统一的前景啊，就是和平统一是一个方向，但是选项上面并没有放弃武力统一。那看起来现在军方也是，我们每天基本上都看到很多这种军事消息越来越频繁的出现了，像是花莲的基地 F 十六的战机哦，引擎疑似异常，然后警告灯大亮之后，赶紧。返场哦，有这样的一个状况。那初步检视就是这个警告灯好像出了一点状况跟问题。还有海军海风大队的飞弹发射车，连续两周都出现在台东的市区哦。那有民众就拍下了这些照片哦，就说这个飞弹发射车停在台东市的海滨公园旁边的空地，而且还对着海面升起这个飞弹的发射架，感觉上面好像是一个备战的动作嘛，已经在。这种烟硝味已经使得我们这个花东这边都不太平静哦。那还有这一个消息是，行政院的高官就是聚餐的时候，哎，结果竟然碰上了海军的意外。呃，这个是在去年的十二月二十一号，有三名海虎军舰的官兵落水失踪，到现在都还没有寻获。那民众爆料。呃，官兵落水当晚，包含了陈建仁啊、郑文灿在内的二十四名行政首长跟政委啊，都在高档餐厅吃饭，唯独邱国正坐镇搜救没有参加，所以邱国正真的是可能是现在只剩下他最担心这个台湾目前的这个状况了。那另外，美国在拱火台海吗？他们现在授权说，呃。呃，原子航空系统公司为台湾来生产四架的 MQ 9 B 无人机，总金额是不超过 2.5 亿美元。那现在台美也启动了重大的军事合作。美国的媒体有提到，就是呃，美国的陆军特种部队要常驻金门跟澎湖哦，是根据他们2023年的国防授权法的条款，所以现在这些顾问们已经在金门、澎湖的两栖指挥中心这边常驻着、哦。那真的是已经在。这真的美军已经进来了吗？那所以这个任务涉及到跟台湾的精锐部队进行。定期的训练跟演习。除此之外呢，美国的军舰也严厉在日本的船厂大修。那日本的时报，他们这个日本时报他们报道，安田文雄将在四月份拜访美国的时候，与拜登讨论，就是美国的军舰如果在日本造船厂进行维修的一些计划，如果成功的实行的话，会大幅提升美军军舰在日本海域活动的时间。但是呢，也有军事专家讲啊，就一旦日本的造船厂为美国的军舰提供。维修服务的话，一定会加速美日两国的战争机器的深度绑定，也就是说，可能会被中国大陆视为说：“哎，你们就是绑定在一起，你们就是战争机器啊！”那对于日本民众以及维修的企业，恐怕也会带来很大的风险。那首先，我们来请教一下杨老师，今天这个金门的事件的确又造成了一波新的紧张，而且刚好今天是二月十四，上一次的这个。等于说惊吓事件的一周，呃，哎，算一个月，满一个月，三月十四了。嗯，呃，我觉得今天这个事件呢，就昨天凌晨的，今天凌晨三点半的时候呢，一艘大陆渔船在，呃，其实，在我们所划定的禁限制水域之外，啊、哦，翻覆，原因不明，六人，两人死亡，然后呢，这个两人失踪，然后两人就是说救起，但是呢，都是大陆这边的船啊，它、呃、出动了六艘船。发生的同时呢，我们第一时间这个知道的时候，我们也派了四艘船去。我觉得不能够跟一个月之前那个金门撞船事件或者金厦撞船事件做比喻，它不是二点零。这个事件也的的确确是个意外，也是个灾难。嗯哦，那也不幸。那可是呢，最多也只不过是说两岸共同呃救援，还没有到合作。不过呢，也显现出金厦水域它的就是说跟两岸之间。的这么近的距离也会出事情。两岸之间过去其实是有相互的合作，不管是在救援还是说在打击犯罪都有，但是停滞了很久。然后发生一个月之前的惊吓
撞船事件，到现在还情况未明。所以今天这个事件其实跟上一次的一个月之前了，我觉得不能做说啊又发生类似同样情况，嗯，因为它是不一样的这个这个事件。我们的海巡署自己反而很紧张，他发了一个声明说，呃。不明原因是在县外翻覆，呃，本署部并无采取任何取缔做法，这个作为就是说，哎，他的翻覆跟我无关，哦，你看这么紧张到这样子个地步，其实大家当然很清楚这个事件，这个事件到昨天为止哈，其实就一个月前的事件，我们陆委会还是说等待司法调查，那司法调查什么时候会出来？那出来能不能如大家所期待？哦，然后呢，调查结束之后，真的对方？大陆这边愿意跟你做官方接触吗？还是你就等着官方接触，要用这样的东西来表现出两岸的这个对话管道又恢复？然后还有，也就是在这个大家一直所担心的，接下来这边好像有在这个疏浚。那昨天国台办就说，那是一个常规的疏浚，因为厦门这个本来就是一个国际的航道，并没有任何其他的说经法、经下执法扩大的这样子一个想法哦。所以，我想最多这个事情哦。就变成一个单一事件，但是它会一直悬在那边，而且会造成大陆这边还是很很深刻的不谅解。嗯，我们台湾这边也不了解，哦，然后管碧玲终于昨天道歉，说他没有录影带，搞了一个月你道歉，为什么？因为美国的学者来了，见了赖清德，赖清德说要两岸和平，所以你才道歉，是不是？嗯，哦，那老早你第一时间为什么不讲好？你为什么没有这个录影带？至于说现在你看到。这种前行的绕台军演，其实这就是搭配着解放军。虽然习近平在两会的时候说和平统一，可是解放军的发言人还是说不会放弃武力使用，所以他还是做常态的这种常规的，而且是准备做相关的这些军事的这个作作为。那这种所谓前行，你就很清楚嘛。你有没有注意到，他把那个与那国岛这些岛都包含在这个里面？所以呢，事实上也会造成日本在这个区域已经开始在做撤侨演习，也就整个与那国岛、石垣岛这边撤侨演习，撤到哪里去？撤到九州去。所以一开始所谓台湾有事，日本先日本先撤侨，这个是最主要的关键。讲到了就是这个海这个海虎舰哈，那不可原谅，发生这个事情第一时间要报告给相关的这些长官，对不对？结果国防部长不只是国防部长知道吧，一定所有的这些行政院官员都知道。就你们还在那边喝酒吃饭，是不是？那怎么可以原谅这个事情呢？哦，必须要讲到，最近有个事情哦，大家大概不知道，很短。美国三个军人哦，在澎湖吃饭的时候呢，嗯，跟当地的民众三人发生冲突。对，那这个美国的三个军人很克制，结果呢被打。哦，他们比较壮啊，被打。然后这个台湾的三个人被判刑。可是各位，这代表什么？我们金门已经有美国的军人在为我们台湾训练这个军队。那这个是一个怎么样的情况？我觉得其实国防部应该让我们人民啊有更多的这种讯息，了解到目前台美合作到底是怎么样的情况。嗯，好，来请教永平姐。哦，当然，我觉得这个呃，金门渔船事件哦，到今天刚刚好满一个月的时候呢，突然又发生了大陆渔船翻覆事件。哦，而且这个翻覆呢。又有人死亡哦，溺水死亡。那不但溺水有已经有确定有人死亡的，现在还有两个失踪哦。那这个失踪的人到现在找不到呢，其实感觉也蛮不妙的哈、哦。所以我觉得一个月后就这么巧又发生这个事件呢，第一时间总是让人感觉好像两岸关系还有这个水域就是很不平静的感觉。嗯。但是呢，另外一个角度哦，因为这个事件本身呢，并不涉及到就是呃，我们海巡方面有什么出动啊，有没有任何的责任，反而呢，变成是一个两岸共同救援的一个情况哦、啊，所以会不会因为呃，两岸还有联手救援的这样的一个嗯、呃、情谊吧？哦，能不能化解一下一个月前的这个呃金门渔船事件到今天呃真相未明啊、哦？然后大、呃、大陆方面还是很生气，得不到道歉，也得不到赔偿，能不能化解一下这个情绪？可是呢，另外一方面呢、啊，就是人心难测的部分是，是因为大陆啊，我们不要讲说官方的态度，其实民间人民的。感受哦，也是一个大家应该要很关注的部分。那么，一个月前的两名
大陆渔民死亡的事情，到今天还没有一个真相的时候，现在又发生了一个事件，那又有渔民死亡，那会不会因为？呃，人命的丧失又引发了本来好不容易在大陆民间呢、嗯、情绪比较下滑一点的情况，那个感伤、愤怒的那个情绪又引发了。今天微博跟今日头条都已经冲到热榜的前面一两名、嗯。没错，所以我的意思就是说，现在两岸关系就是这么敏感、嗯、哦，就是这么敏感。所以你在每一个过程里面呢，都要。这个戒慎恐惧，如履薄冰啊、哦！不能之前那个管碧玲说实在的，真的是太胡闹了啊、哦嗯！就是想尽办法讲话轻佻，然后文不对题啊、哦，真的让人觉得非常非常的愤怒跟不耐。好，那所以今天的这个事件呢，我诚心的希望啊，整个民进党当局呢啊，不要。这个忘了，刚好两岸有一个共同救援的这个善意哦。那这个事情呢，能不能抓住这个善意呢？让两岸关系起码在呃这个月纷纷扰扰的情况下，还可以正面一点点发展。嗯、好，来请教谢老师。我想这个邱国正呃，在这个立法院答询的那个内容跟态度哈，我想也显示他。还是有这个黄埔子弟啊，军人本色啊，尽忠职守的这样子的基本的这种哈、啊，呃，我想态度跟这个操守啦、啊，呃，应该是予以肯定啊。不过有些事也也可以提醒一下这个邱国正啊，就是说，也许也不要这么悲壮啊，讲话也不要这么悲壮。嗯，你到时候很有可能的情况就是说啊。这个还没打到国防部啊！你要看看那个民进党的高官都还在不在啊？哎，搞不好都跑光了。你在那边啊，你在那边孤军奋战啊，然后呢，呃，坚坚死坚守岗位啊，要看值不值得啊？这个啊，因为你还是一个指标啊。因为很多做这种行为的时候还是要有前提的。嗯，哎，不是说死骨不化啊，我反正我就是到时候啊，就是如何如何，我是肯定他啊。呃，备战不引战啊、哦，避战哈、哦，呃，不引战的这个啊，他的他讲的这些名言啦、啊，当然，我觉得他可能就是说，赖清德已经大概准备好要人取代他了，所以他现在讲的话，这个在博取一个历史性的定位啊，那、呃、这肯定他的这个军人本色啦，不过很多事情的话，还是到到状况再说。另外，还要提醒一个。这个军人啊，是效忠国家的啊，效忠国家为啊，不效忠个人，更不要说什么党派了啊。国家，你今天是中华民国的国防部长，要搞清楚，到时候这场战争是因何而起的啊？为何而战？你如果应该是有人搞台独，搞的搞的哈，今天中华民国陷入战争的话，那你应该去哈，声讨的对象应该是搞台独的人啊，你不要搞不清楚对象，那么哈。再怎么讲，中华民国的军队不应该为怎么样，为背叛中华民国的这些人啊，台独就是背叛中华民国啊的人而战，你还是要怎么样，要遵守宪法，哎，你要为这部宪法，中华民国为这部宪法而战。那谁如果要把这样这把这个宪法啊，这个它架空或者怎么样，把这方这种宪法啊，把它的推翻的话，那也是你的敌人，这个要搞清楚。所以我觉得这个当然啦，这个邱国正打到大中大义的问题啊，我们也在这边提醒一下，什么叫大中大义？我想他应该听得懂。嗯，好，我们先休息一下，广州马上回来。